¿Te ha pasado alguna vez que has soñado con alguna planta, la has deseado, la has mirado en toda parte, has ahorrado para comprarla y cuando la tienes en tus manos resulta que es un complique cuidarla? Te cuento que a mí me ha pasado con varias de ellas y hoy vamos a hablar acerca de ellas, así que bienvenidos. Eh, la primera con la que hice los pasos es esta Sinocrásula yunanensis. Es una plantita que es jodida. Fue la primera planta que recibí, la recibí como de regalo. Me la dieron, cuando me la dieron me dijeron, échele una cucharadita de agua cada 15 días. Y fuera de todo, eh, no sabía que era de sol, así que la llevé a la cocina y en la cocina pues no daba el sol por ningún lado. Así que obviamente se tioló, luego de un tiempo se pudrió porque eh, en algún momento le eché mucha agua, que estaba sembrada también en tierra negra. Entonces se murió, sacó eh, con las hojitas que quedaron, este, volvieron y salieron hijitos, entonces ahí la tuve, luego me dio por fertilizarla y resulta que la quemé, entonces eh, quedaron otra vez algunas hojitas y ahí salieron más hijitos y aquí, aquí la llevo. No es una planta mmm, que crezca mucho, es una planta difícil, bastante difícil, pero digamos que hemos hecho las paces ella y yo, yo la tengo en el abandono, aquí le da buen sol, la tengo en el abandono, no me acuerdo mucho de ella y ella sobrevive. Entonces esa es como la paz que hemos hecho con ella, eh, con un sustrato drenante, el riego cuando el sustrato está seco y ella va a su paso, porque las sinocrásulas en general son así, son muy jodidas, se deshojan fácilmente, no les gusta el encharcamiento eh, y son eternas para crecer. Esta es otra sinocrásula que este, me llegó muy grande y de repente se deshojó y ahí van los hijitos, va de manera lenta. Bueno, y el siguiente eh, amigo con el que hice las pases es este Abonium Suarcop, que también lo deseé mucho, compré varios, por lo regular se les podría la raíz o se secaban demasiado, y poco a poco fui aprendiendo cómo cuidarlo, lo que aprendí es que le gusta el sol, pero el sol muy suave, no muy fuerte. Entonces aprendí a tenerlo en la parte de abajo del patio donde pega el sol muy débil, donde el sol no alcanza a pegar tan fuerte. Lo tengo en un sustrato un poquito más orgánico y trato de regarlo cuando el sustrato esté seco, porque demasiada agua se pudre, poquita agua se seca. Entonces... Si tiene mucho sol, las hojas se queman muy fácil y empiezan a secarse por lo que es de hojas tan delgadas. Entonces hay que tener cierto cuidado con él. Para las personas que viven en clima frío, les va a ir súper bien porque a él le encanta el clima frío. Así que este es el segundo compañero con el que me reconcilié. Eh, los aonium en general, todos los aonium en general ya he ido aprendiendo un poquitico a cuidarlos y le va bien. Otra suculenta con la que hice mis pases, que me sorprendió ella, realmente fue esta oscularia del toides. Eh, la había tenido, digamos, en varias ocasiones, por lo regular se me secaba o se podría, eh, tratando de aprender cómo cuidarla. Y resulta que en algún momento decidí que ya no le iba a voltear a mirar, la abandoné. La abandoné, eh, no me acordaba de ella realmente, la dejé en un lugar debajo de una repisa, por decir algo así, estaba en la parte de abajo, en la terraza. Y la abandoné como por mucho tiempo y cuando fui a ver había hecho esto, se había estirado hacia un lado tratando de buscar el sol y ella misma, eh, digamos, decidió componerse y luchar. <ríe> Eso es lo hermoso de las suculentas, que ellas son muy resilientes. Eh, lo que sí vi es que como la tenía en la parte de abajo, o sea en el piso, cuando llueve allí se estanca un poquitico el agua y ella iba absorbiendo el agua, era por la parte de abajo, porque como estaba debajo de una repisa, en esta parte de acá no recibía el agua, sino que empezaba a hidratarse por este lado de acá y así es como ella se mantuvo. Eh, cuando fui a verla estaba así de grande y se había mantenido, entonces es una niña con la que he hecho las paces que me ha parecido compleja, me encanta porque su floración es muy linda, es de color fucsia, es muy bella, parecía un poquitico la fenestraria, pero me ha parecido complicadita de tenerla, pero como les digo, ya hicimos las paces, ella decidió sorprenderme por el abandono en la que la tenía. 
le gusta el abandono. Otra con la que he hecho las paces y creo que en general para todos es complicada porque he escuchado mucho de, de, de todos que la garrita de oso es muy deseada pero es muy complicada. Esta, debo decir, la compré grande, no es que me haya crecido así, la compré grande. ¿Qué he notado yo con las que son setosas ¿Eh? o con las que son peludas? Es que ellas no soportan el agua en sus hojas. Y he visto en general que la mayoría no les gusta que se les eche el agua encima porque les da rolla súper fácil. Entonces, la tengo aquí bajo techo. La tengo en un rinconcito, la riego cuando veo que el sustrato está seco y ya con eso hemos hecho las pases. Ahí va, eh, no es que esté así como re guau, pero se ha mantenido. Lo que sí les digo es que con las que he hecho las pases son algunas de las plantas que son muy jodidas, pero que se mantienen, que ellas dicen, listo, yo aquí sobrevivo como sea, y, pero me tienen el abandono, como que son las que más les gusta el abandono. Esta señora que es una joya Kerry, esta es con Splash, resulta que esta señora durante mucho tiempo la tuve como con cuatro hojitas nada más y no sabía qué era lo que pasaba, por qué no crecía, qué tenía, hasta que alguien me dijo las joyas póngalas entre palito podrido, entre musgo y de pronto hojitas secas y eso fue lo que hice, le cambié el sustrato y ella ahí mismo comenzó a sacar, a sacar varias hojas. Así que las joyas en general, eh, el sustrato debe ser orgánico, digamos más que todo orgánico, pero entre palito podrido y cosas así que drene, pero que tenga como buen contenido orgánico. Lo otro que yo veo en ella, de pronto lo puedan ver acá, es que mire que el tallo aquí en esta parte está súper, súper eh, maderoso, seco, mientras que esta parte de aquí está más verde. Entonces aquí es donde se nota un poquitico que la que ya ha ido como creciendo y ha ido mejorando bastante. Y es una planta que me encanta, pero es súper lenta. Otra con la que hice las paces, otra suculenta con la que hice las paces, es este eh, Sedum de Cipillum Minor. ¿Qué tiene él? Es que es súper, súper complicado. Si ustedes mmm, lo riegan demasiado se pudre, si no lo riegan se seca, si lo ponen a la sombra se tiola, eh, bueno, en fin, le pasa de todo. ¿Qué he hecho yo? He descubierto que le encanta estar entre otras plantas. Entonces lo tengo en varias plantas metiditas, así como, como entre las materitas. Y este en especial lo tengo en la terraza y allí se ha mantenido. Mire cómo se ve súper, súper compacto, como un tapetico. Este le va, le va muy bien y no se ha podrido, no se ha secado, no ha desaparecido. Mientras que, por ejemplo, este que está solo en algún momento estuvo súper bello y ahorita ya prácticamente ha desaparecido. Entonces, recomendación con este tipo de sedum que son cubresuelos, que como el maquinó y como Tokyo son les encanta estar entre otras plantas, como que hacen un tipo de simbiosis o algo así, les gusta como la sombra que le da la otra planta o algo, pero allí se mantiene. Y la última con la que he hecho las paces, es la que más anhelé, la que me soñé, la que deseé, esperé a que la trajeran, que de pronto estuviera un poquito más económica, de todas formas me salió muy costosa, en, para mí en ese momento y cuando me llegó era preciosa, era grande eh, pero empezó con hongo, le hice de todo, eh, le apliqué eh, leche con bicarbonato, le apliqué alcohol, la corrí de un lado, la corrí del otro, este cuando menos pensé se estaba pudriendo del tallo eh, se le estaban cayendo las hojas, se le estaba pudriendo el tallo, me tocó sacarla, raspar el tallo, echarle azufre, dejarla que cicatrizara, volverla a poner a que otra vez, digamos, se fuera recuperando y sacara raíces. Y la única forma que vi que me funcionó fue tirándola a la terraza. 
eh, se pone así muy manchada, saca muchas pecas, es muy curioso porque saca como pecas rojas, eh, pero ahí va, allí se ha mantenido, no veo que crezca, eh, digamos, mayor cosa, eh, tampoco se da por hoja, es como una planta que hay que decapitar, eh, ahorita las hojas nuevas, las más nuevecitas se ven bonitas, las de atrás se ven muy feas, pero ahí vamos, hicimos las pases, dijimos, ella quiere el abandono, yo la tengo en el abandono, no la miro, no la contemplo, la dejo ahí arriba en la terraza y ella sobrevive. Es de esas plantitas también que dice a mí, tírenme, eh, que si me cuidan, me miman, entonces a mí me da hongo, a mí me da de todo. Y es una planta que con casi todos los que he hablado, a casi todos les ha dado, a casi todos, <ríe> Siempre he hablado con varios, a todos han pasado con ella por honguito, hasta que encontré que le encanta es prácticamente estar, que la queme el sol y que la ventí, y que reciba viento todo el tiempo para ella permanecer bien. Esta suculenta se llama Estrictiflora, Echeveria Estrictiflora. La soñé, la soñé demasiado, es que de verdad siempre la soñaba y la pedía hasta que por fin pude comprarla para que eh, me saliera con esto. Bien, les cuento que eh, quien inició este reto fue Juan José de Vamos a Jardinear con Juan y eh, la que me nominó a mí para participar en el reto fue Sandra Villar de Garden and Home. Entonces te doy las gracias por haberme invitado, eh, fue como bien interesante participar de esto y voy a nombrar entonces a quienes voy a nominar yo, que espero que puedan hacer también sus videos. Nuestro primer canal para nominar es Plant CPA. El segundo canal es Beatriz Espinosa. Espero que disfruten también este reto, así como lo disfruté yo, buscando y recordando la historia de cada plantica. Y espero que les vaya muy bien con el reto. En la descripción de este video voy a dejar los enlaces de los canales de Vamos a Jardinar con Juan y cada uno de ellos para que ustedes puedan ir y ver los videos de ellos, cómo les fue con sus plantitas y con su reto. Así que, chao, chao, recuerden mis recomendaciones, nos vemos en el próximo video.